नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है मैं ए इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर की सीरीज़ में आज हम लोग प्रायोरिटी क्यू के बारे में पढ़ेंगे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्यू के बारे में पढ़ा था क्यू के अप्लीकेशन देखे थे लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू के बारे में देखा था लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू के इम्प्लीमेंटेशन एरे और लिंग लिस्ट दोनों से देखा था उसके बाद फिर हम लोगों ने डबल एंडेड क्यू देखा था एंड देन वी हैव सीन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डबल एंडेड क्यू विद द लिंग लिस्ट वी हैव ऑल्सो सीन दैट वेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग द डबल एंडेड क्यू देन द डब्ली लिंग लिस्ट इज द बेस्ट सूटेड डेटा स्ट्रक्चर आज के लेक्चर में हम लोग प्रायरिटी क्यू के बारे में पढ़ेंगे अप्लीकेशन ऑफ प्रायरिटी क्यू के बारे में पढ़ेंगे वी विल देन सी वॉट आर द डिफरेंट प्रिमेटिव ऑपरेशन ऑन द प्रायोरिटी क्यू we will see what are the possible ways by which the priority queue can be implemented we will see the array implementation of the priority queue linked list implementation of the priority queue and then we will see the heap implementation of the priority queue so aaiye thoda sa recap karte hain aur queue ke bare mein dobara se dekhte hain we have seen that the queue is a kind of the data structure which will be required for the situations wherein we require first in first out operation or first come first serve operation so queue are the ordered collection of items we follow the first in first out order into which the data elements can be inserted at one end called the rear of the queue and removed from another end called the front of the queue so there are two ends in the queue one is the rear end where the insertions take place and one is the front where the deletions take place now इन क्यू अगर हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर के अलावा एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी हो जिससे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए जिनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है और वो लाइन को तोड़ के एंड देन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट उनकी हो देन वी विल से दैट वी रिक्वायर अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर सो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन की बात कही जा रही है जहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अलावा हम ऐसी सिचुएशंस में डील करना चाहते हैं जहाँ पे प्रायरिटीज़ असाइंड हैं और सर्विसेज प्रायरिटी बेस्ड हैं जिसकी प्रायरिटी ज़्यादा है उसको जल्दी सर्विस मिलना चाहिए जिसकी प्रायरिटी कम है उसको बाद में सर्विस मिलना चाहिए सो वी विल हैव अ सिचुएशन जिसमें हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जो प्रायरिटी बेस्ड सर्विसेस प्रोवाइड करता हो तो प्रायरिटी क्यू के बारे में देखते हैं यहाँ पर एक ऐसा क्यू है जिसमें एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में इंजर्ट हो सकते हैं लेकिन जब डिलीशन उनका होगा या जब सर्विसेज उनको मिलेंगी देन दे विल फाइंड द सर्विसेज इन दी प्रायोरिटी बेसिस फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स हियर इन दिस बॉक्स दीज एलिमेंट्स हैव बीन इंजर्टेड एट द डिफरेंट टाइम बट व्हेन वी विल गिव द सर्विस देन एलिमेंट नंबर वन विल बी गिवन द सर्विस फर्स्ट बिकॉज एलिमेंट नंबर वन इज द हाइस्ट प्रायरिटी एलिमेंट हम यहाँ पर ऐसा मान रहे हैं कि अगर नंबर छोटा है तो ज्यादा प्रायोरिटी है अगर नंबर बड़ा है तो कम प्रायोरिटी है ऑब्वियसली एक सेंस में अगर हम देखें तो वन मीन्स द हाइस्ट प्रायोरिटी टू मीन्स लेस प्रायोरिटी थ्री मीन्स इवन लेस प्रायोरिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ सो एज द नंबर ग्रोस द प्रायोरिटी इज डिक्रीजिंग एंड वन विल बी कंसीडर्ड टू हैव द हाइस्ट प्रायोरिटी सो प्रायोरिटी क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी operations which we are expecting from the priority queue is the insertion and the deletion of either the minimum element or the maximum element in case we are considering that lower number means higher priority then we will be expecting the minimum element to get deleted and in case we are assuming that higher number means greater priority in that case we will be expecting the deletion of the maximum element okay if we have the equal priority element in our queue in that case we will perform the first come first serve basis deletions for example in case we have a number 10 which is inserted in the priority queue at let's say some point of time t and at t plus 5 time another element comes that is also have the value 10 or the priority 10 then the element 10 which has actually arrived at t time will be given the priority it means this will be the first element to get deleted 
and this 10 will be deleted next. So, in case we have the equal priority element, then we provide the service on the basis of their arrival times. Now, what are the different applications of the priority queue? What are the different situations wherein we can find out the application of the priority queue? In case you have a printer and you want to provide the printing on the basis of the length of the paper, then in case the length is small, you will give that a priority because that will be getting printed in a very quick succession. So, if you want to print the, uh, the documents on the basis of the length of the document, then you can use the priority queue. In case you have the packets, if in case you have the data items to, uh, to be sent over a network, in that case the data item which is uh, urgently required will be sent first and the data items which are not required at the moment can be, can be held for some time. So, यहाँ पे routing of packets urgency के basis पे अगर हम करना चाहते हैं, तो उस case में हम use करेंगे priority queue का. हमारे पास अगर CPU है, central processing unit और इस पे बहुत सारे jobs के submission है, तो इन jobs को हम कुछ priority assign कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे processes हो, जो कि operating system के processes हो, जिनकी requirement या जिनकी urgency ज़्यादा है, execution की. कुछ यूजर प्रोसेस हो सकते हैं, उनकी अर्जेंसी कम होगी। सो so, हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं, हम इन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी डिफाइन कर देते हैं, और जिसकी भी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, वो सबसे पहले एक्सेक्यूट होगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी, वो बाद में एक्सेक्यूट होगा। तो इस केस में हमें एक sorting करने के लिए हम पहले सबसे छोटे element को delete करते हैं, then उसके बाद उससे बड़े element को delete करते हैं, या otherwise हम सबसे पहले सबसे बड़े element को delete कर दें, या उससे छोटे element को delete कर दें, then we can say that we have implemented a priority queue for the sorting of the data. Then in case we have to compress the data item using the Huffman coding like the algorithm, like algorithm, in those situations also we use the priority queue. ग्राफ के एप्लीकेशंस में दो ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पे डेटा प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री अगर हमें फाइंड करना है यूजिंग द प्रिम्स एल्गोरिथम देन वी डिलीट द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द की एंड स्मॉलेस्ट की इज डिलीटेड फर्स्ट एंड द हायर कीज आर डिलीटेड नेक्स्ट सो वी यूज द प्रायोरिटी क्यू फॉर फाइंडिंग आउट द मिनिमल स्पैनिंग ट्री इन द ग्राफ and the last one is the finding for finding out the shortest path, we can use the Dijkstra's algorithm and the Dijkstra's algorithm make use of the priority queue. So, these are some of the applications of the priority queue, there are many more, but these are the basic uh, applications based on which you can make an understanding that this priority queue is a very important data structure. Now, now we understand how the priority queue can implement the priority queue. So, there are several implementations possible for the priority queue. सबसे आसान तरीका है कि आप एक unordered list या unsorted list ले लें, array ले लें और उससे अपने priority queue को implement कर दें. दूसरा तरीका है कि आप unsorted linked list ले लें या फिर आप sorted array ले लें या sorted linked list ले लें. इन सबसे भी आप priority queue implement कर सकते हैं. और सबसे efficient way है कि हम binary heap का use करके priority queue implement कर सकते हैं. So, these are the five ways by which the priority queues can be implemented. Now, let us see the first implementation of the priority queue which is through the array. Maan lijay ki humare paas ek sorted array hai. Unsorted array mein jab bhi hum insert karenge ya delete karenge, so it will require order of end time. So, hum avoid karte hai ki unordered list se ya unordered array se priority queue ko implement kare. तो हमारा जो पहला इम्प्लीमेंटेशन हम देखने जा रहे हैं वो सॉर्टेड एरे से प्रायोरिटी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं मान लीजिए कि आपके पास एक सॉर्टेड एरे है और इस सॉर्टेड एरे में एलिमेंट्स 10 है 20, 30, 40 एंड 50 है आपको इंसर्ट 35 करना है सो so, 35 एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए आप सबसे पहले इस एरे में फाइंड करेंगे कि थर्टी की पोजिशन क्या होनी चाहिए और उस पोजिशन पर इंजर्शन कर देंगे so, 35 को insert करने के लिए, you will start the search from the first position. Since 35 is greater than 10, so you will move ahead. 
since 35 is greater than 20 then you move ahead 35 30 se bhi bada hai isliye hum yahan chale jate hain lekin 35 40 se bada nahi hai isliye 35 ka insertion 30 aur 35 ke beech mein ho jayega so after the insertion of the 35 we have the array like this next mujhe 5 insert karna hai you see you start searching the array aur aapko find karna hai ki 5 ki appropriate position kaha honi chahiye jahan pe hum insert kar sake hain so you if you compared the 5 with the first element you found that 5 is smaller than the first element we cannot move ahead so we insert the element 5 at the first position and all the elements starting from 10 will be shifted one step ahead it means 10 will be shifted here 20 will be shifted here 30 will be shifted here 35 will be shifted here and 50 will be shifted here so after the shifting we have the array like this and finally you can insert the element 5 it means for the insertion of the item you require some shiftings now to insert 30 you will once again find out the appropriate position for the insertion so since 30 is larger than 5 you will go to this place 30 is larger than 10 so you will go to this place 30 is not larger than this but 30 is equal to this element even in this case you will move ahead so it means if the element or the element to be inserted is greater or equal to the available element in the queue uh, in the array then you will move one step ahead so 30 is larger than uh, 30 is equal to 30 you move ahead now 30 is not larger than 35 you will stop and you will shift all the element starting from 35 one step ahead it means 35 will be shifted in this place 30 40 will be shifted in this place 50 will be shifted to this place so now after the shifting a part of the array becomes like this and then you will insert this 35 uh, sorry this 30 at this position rest of the elements will remain same so you have the array or you have the priority queue like this after the insertion of element 30 now in case you have to insert the 60 when you start searching the array 60 is larger than all the elements in the array so once you reach here you will see that you have crossed every element present in the array so there is only one possibility of the insertion of this element that you insert at the last position so we have seen almost all the cases for the insertion of an item in the priority queue where the priority queue has been implemented using the array if you see clearly that what is happening here that you need to search the search the position where your element should get inserted so searching the position at which you need to insert the element another thing is that you require the shifting of the element let's say you have an n size array then if you have found that the element should be inserted at the ith position then your search requires i time and the n minus 1 element will be required to be shifted one step ahead so i plus n minus i n minus i is the effort which is required it means n effort is required it means order of n effort is required so order of n effort is required for the insertion of the items in the array implementation of the linked list let's see the algorithm you have to insert an element which is the key aapko key insert karna hai is array mein is priority queue mein aur aapne ye dekha ki ye positions hain 0 1 2 3 aur 4 let's say jo last index hai wo n hai to uh, last index nahi ye size hai array ki iska matlab last index n minus 1 hoga aur sabse chhota index 0 hoga की को सर्च करने के लिए आप जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन आप देखेंगे कि अगर की एआई एलिमेंट से बड़ा है तो आप आगे शिफ्ट कर जाएंगे और जहां पे भी हमें ये कंडीशन फेल मिलेगी हम रुक जाएंगे या हम स्टॉप करेंगे साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम एरे को पूरा ना क्रॉस कर जाएं तो इसलिए आई की जो अपर लिमिट है वो एन माइनस है अगर i n minus 1 position पे पहुंच गया है इसका मतलब है कि insertion हमें last position पे करना है now 
आपको इस लूप से ये पता चलेगा कि किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है देन आपने एरे इंसर्शन फंक्शन पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर की सीरीज में जहां पे आपने देखा कि आयत पोजीशन पे किसी एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है तो आपको आयत पोजीशन ऑनवर्ड सभी एलिमेंट्स को एक आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा अगर हम यहां पर देखें कि हमने क्या एक्स्ट्रा वेरेबल्स यूज किए हैं ए एन और की तो गिवेन है हमने अपनी तरफ से केवल आई वेरेबल यूज किया है ये i वेरेबल के कारण इसका स्पेस फंक्शन वन होगा और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थीटा वन मानी जाएगी यहां पे हम n शिफ्टिंग्स कर रहे हैं या हम सर्च uh, ऑपरेशन करने के लिए कुछ कंपैरिजन्स कर रहे हैं तो सर्च प्लस कंपैरिजन या सर्च प्लस शिफ्टिंग विल रिक्वायर n टाइम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया तो चूंकि n शिफ्ट n ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हैं इसलिए इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी थीटा n होगी आइए अब एरे इंप्लीमेंटेशन में डिलीशन ऑपरेशन देखते हैं डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रायरिटी क्यू से सबसे छोटा एलिमेंट डिलीट होना चाहिए प्रायरिटी क्यू से सबसे छोटा एलिमेंट अगर हम डिलीट करेंगे तो आगे के सभी एलिमेंट्स को एक पीछे शिफ्ट होना पड़ेगा अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो हमें n माइनस वन शिफ्टिंग करनी होगी इस डिलीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट है ये एलिमेंट्स अगर आप एक बार और डिलीट करेंगे तो ये एलिमेंट डिलीट होगा 30 ऑनवर्ड सभी एलिमेंट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे वंस so, अगेन अगर एरे की साइज n है तो वी रिक्वायर n माइनस वन शिफ्टिंग अगर आप फिर से डिलीट करेंगे तो ये एलिमेंट डिलीट होगा और 40 ऑनवर्ड सभी एलिमेंट्स एक एक पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे सो so, इस डिलीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा रिजल्ट ये आएगा सो so, डिलीशन के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हैं पहले तो हम उस एलिमेंट को सेव करें किसी वेरिएबल में जिसको डिलीट करना है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा इस सिनेरियो में और इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स को पीछे की तरफ शिफ्ट करें सो दीज आर द टू थिंग्स रिक्वायर्ड हेयर आइए इसके लिए अलगोरथम डिजाइन करते हैं यहां पे अगर हम ये मान लें कि एरे में जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है सो लास्ट इंडेक्स विल बी n माइनस वन सो वी हैव बिन गिवेन एन ए आर ए विच इज हैविंग एन एलिमेंट सो वी हैव टू डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट इट मीन्स द जीरो इंडेक्स एलिमेंट अगर हम जीरो इंडेक्स एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो इसके लिए एरे के प्रिमिटिव ऑपरेशन में आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा एरे डिलीशन जीरो एलिमेंट मतलब जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट को हम एक्स वेरेबल में सेव कर लेंगे एरे डिलीशन एंश्योर करेगा कि जीरो के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं या जीरो इंडेक्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें एंड देन फाइनली हम डिलीटेड आइटम को रिटर्न कर देंगे अगर आप ध्यान से देखें तो इस अलगोरथम में हमने केवल एक एक्स्ट्रा वेरेबल यूज किया एक्स साथ ही साथ आप एक और एक्स्ट्रा वेरेबल यूज करेंगे एरे डिलीशन फंक्शन में जो कि एरे लूप के लिए काउंटर होगा तो हमने टोटल दो वेरेबल्स यूज किए दो वेरेबल को मान सकते हैं हम कि ये स्पेस फंक्शन है और इन रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द एरे द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी थीटा वन इट मींस कांस्टेंट वैल्यू अगर हम इसमें डिलीशंस को ध्यान से देखें तो दो स्टेटमेंट हमें दिख रहे हैं लेकिन ये दो स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि एरे डिलीशन फंक्शन में एन माइनस शिफ्टिंग ऑपरेशन होंगे एन माइनस वन शिफ्टिंग ऑपरेशन प्लस एक रिटर्न स्टेटमेंट मेक्स आउट टू एन इसका मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन होगी हमने अनऑर्डर्ड एरे को इसलिए डिस्कार्ड किया था इंप्लीमेंटेशन के लिए कि वहां पे ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ एन स्पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंजर्शन और डिलीशन दोनों प्रोसेस के लिए होती थी लेकिन यहां पर हमें फिर से ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ एन मिला जबकि हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसी लिस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या तो इंजर्शन या डिलीशन में सेव हो जाए या फिर 
हम रिड्यूस कर पाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन से तो इसका एक तरीका है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरे यूज करें डिसेंडिंग ऑर्डर एरे अगर आप यूज करेंगे तो 35 के इंजर्शन के लिए प्रोसेस सर्च का होगा सर्च के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पता चलेगा कि आपको यहां इंजर्ट करना है सो so, आगे के एलिमेंट्स आप शिफ्ट कर दीजिए सो यू कैन नॉट सेव द शिफ्टिंग ऑपरेशन इन द इंजर्शन फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू इंजर्ट दिस फाइव सो यू विल हैव टू क्रॉस एवरी एलिमेंट यू हैव टू कंपेयर विद एवरी एलिमेंट देन यू विल रीच हियर यू हैव कम टू द एंड ऑफ द एरे सो इंजर्शन विल टेक प्लेस एज द लास्ट एलिमेंट सो आपको या तो सर्च करना है और या तो या तो सर्च करना है या तो शिफ्टिंग करना है तो सर्च और शिफ्टिंग दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन होगी दोनों मिला के जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एन होगी सो so, एरे इंजर्शन करने के लिए आपने सर्च किया और सर्च करने के बाद शिफ्टिंग कर दिया एरे ऑपरेशन का यूज करके तो यहां पे भी एक ही वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं तो थीटा वन विल बी दी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चूंकि एन ऑपरेशन रिक्वायर्ड हैं इसलिए थीटा एन विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाउ अगर आप डिलीशन करें तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि हम लास्ट एलिमेंट अगर डिलीट कर दें तो किसी शिफ्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी सो so, अगर हम लास्ट एलिमेंट को डिलीट करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो वी डू नॉट रिक्वायर एनी शिफ्टिंग वट वी रिक्वायर वी ओनली रिक्वायर टू सेव दिस एलिमेंट इन सम एक्स वेरेबल देन वी विल रिड्यूस द साइज ऑफ द एरे बाई वन एन इक्व टू एन माइनस वन एंड फाइनली वी विल रिटर्न दिस एलिमेंट सो देर आर ओनली थ्री स्टेटमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डिलीशन सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस ऑपरेशन विल बी थीटा वन बिकॉज थ्री विल बी ट्रीटेड एज द कॉन्स्टेंट एंड यू रिक्वायर ओनली वन एलिमेंट एक्स्ट्रा और वन स्पेस एक्स्ट्रा दैट इज एक्स सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी थीटा वन सो हियर यू हैव सेव्ड सम स्पेस अनदर इंप्लीमेंटेशन कैन बी थ्रू द लिंग लिस्ट यू कैन इंप्लीमेंट द प्रायरिटी क्यू यूजिंग द लिंग लिस्ट यहां पर अगर हम असेंडिंग ऑर्डर लिंग लिस्ट माने और हमें किसी एलिमेंट को इंजर्ट करना हो फॉर एग्जाम्पल आपको फिफ्टीन इंजर्ट करना है तो आप 15 को स्टार्टिंग पोजीशन से सर्च कर लें अगर ये 15 बड़ा है 10 से तो आगे चले जाएं। इन केस अगर आपको 25 फाइव इंजर्ट करना है तो आप इस एलिमेंट से कंपेयर करें पहले आप इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे देन इससे कंपेयर करेंगे इससे भी ये एलिमेंट बड़ा है तो आगे चले जाएंगे लेकिन इससे बड़ा नहीं है तो इसलिए ट्वेंटी के बाद इस नोट का इंजर्शन हो जाएगा इस डाटा वैल्यू का इंजर्शन हो जाएगा सो यू विल इंजर्ट लाइक दिस सो आपको यहां पर करना क्या है सर्च करना है वर्स्ट केस में सर्च करके आप लास्ट पोजीशन तक पहुंचेंगे इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस ऑपरेशन की वो थीटा एन मान सकते हैं आप या बिग ओ एन मान सकते हैं नॉट थीटा एन बिग ओ एन व्हाई नॉट थीटा एन बिकॉज थीटा एन एन कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट रिक्वायर्ड और एन कंपेरिजन आर नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज वी रिक्वायर मैक्सिमम ओ एन बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट पोजिशन पर इंजर्ट करना हो इफ यू हैव टू इंजर्ट दिस फाइव सो दैट विल बी इंजर्टेड एट द फर्स्ट पोजिशन इन दैट केस वी विल रिक्वायर लेस एफर्ट सो लिंगलेस इंप्लीमेंटेशन से हम काफी टाइम सेव कर पा रहे हैं इसके अलगौरथम देखते हैं अगर हमें यहां इंजर्शन करना है सो वी टेक क्यू एज नल एंड पी एट द फर्स्ट नोड इन द लिंग लिस्ट सर्च करने के लिए जब तक पी नल ना हो जाए और की P के इंफॉर्मेशन से बड़ा हो P हम यहां पे ले रहे हैं इस नोट पे हम आगे चलते चले जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 25 को इंजर्ट करना है सो यू हैव टेकन Q एज अ प्रीवियस नोड ऑफ द फर्स्ट नोड सो Q इज नल एंड P इज एट द फर्स्ट नोड देन 25 P से बड़ा है तो Q यहां शिफ्ट हो जाएगा एंड P यहां पे 25 20 से भी बड़ा है तो Q यहां शिफ्ट हो गया और P यहां शिफ्ट हो जाएगा इसके बाद आपको Q के बाद 25 को इंजर्ट करना होगा क्योंकि 25 फाइव इज नॉट ग्रेटर देन P, सो so आप Q के बाद इस नोड को इंजर्ट कर सकते हैं सो यू सी वाइल की इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P डॉट इन फो यू विल मूव अहेड एंड देन यू कम आउट ऑफ द लूप वेर एवर दिस कंडीशन इज फेल्ड अगर Q नल है तो आप बिगिनिंग में इंजर्ट कर देंगे ऑब्वियसली अगर मेरा 5 को इंजर्ट करना है तो P कहीं पर भी आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा आप पहले ही इस नोड पे रुक जाएंगे सो so, आप इंजर्ट बिगिनिंग करेंगे लेकिन अगर आपका पी कहीं पे भी आगे प्रोग्रेस किया है 
in that case you will insert the node after q not p after q jaise ki yahan pe q is node ko denote karta hai p is node ko denote karta hai to q ke baad aapko is node ko insert karna hoga yahan pe agar aap dhyan se dekhen to aapne p q aur ek node apni taraf se liya isliye iski space complexity theta 1 hogi 3 extra variable aur 3 extra spaces aur kyunki aapko search karke aage jana hai तो बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी पहले ही पोजीशन पे इंसर्ट करना हो और वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो एन होगी तो वी हैव सीन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस अगर आपको फर्स्ट नोड को डिलीट करना हो सो इट्स अ वेरी 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 इजी प्रोसेस यू जस्ट डिलीट दिस फर्स्ट नोड एंड शिफ्ट दी स्टार्ट टू दी नेक्स्ट नोड सो इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल you are saving the information of the first node in some x variable you are saying that the first node is p then you are shifting the start to the next next node means the second node and finally you are returning the x information ek kaam aap aur kar sakte hain ki aap given node ya fir jo node ki requirement nahi hai first node jisko aap delete kar rahe hain uski memory ko free kar sakte hain so it is a constant time operation so theta 1 is the time complexity and its space complexity will also be theta 1 because you are requiring a p variable and a x variable the two variables hum heap se bhi implement kar sakte hain priority queue ko heap implementation ke liye hum implicit binary tree representation consider karenge implicit binary tree representation mein अगर मेरे पास एक एरे है तो ऑटोमेटिकली एरे के पोजीशंस को एज्यूम किया जा सकता है बाइनरी ट्री के नोड की तरह से और अगर जीरो पोजीशन पे मेरा पेरेंट है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड टू आई प्लस वन पोजीशन पे होगा और राइट चाइल्ड टू आई प्लस टू पोजीशन पे होगा अगर मेरा चाइल्ड जे पोजिशन पर है तो पेरेंट आई माइनस वन बाई पोजिशन पर होगा आप देख सकते हैं थ्री माइनस वन बाई टू एंड फोर माइनस वन बाई टू बोथ आर रेफरिंग टू दी वन इंडेक्स नाउ अगर आपने ये वाला इंप्लीमेंटेशन किया है तो किसी भी इंजर्शन प्रोसेस के लिए फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में आपको फोर्टीन इंजर्ट करना है तो फोर्टीन आपको मैक्सिमम इंडेक्स के बाद इंजर्ट करना है अगर मेरे पास टेन एलिमेंट्स पहले से थे तो इलेवेंथ एलिमेंट की तरह से फोर्टीन को इंजर्ट करना है एंड देन चूंकि हमारी हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी इसलिए हम पेरेंट से कंपेयर करके इस इंफॉर्मेशन को ऊपर की तरफ पहुंचा देंगे जहां तक मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी सो यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट स्टेप फोर्टीन हैज मूव टू वन लेवल अप इन द नेक्स्ट स्टेप फोर्टीन हैज मूव टू अनदर लेवल अप इन द नेक्स्ट लेवल यू से दैट फोर्टीन कैन नॉट बी मूव अहेड सो फोर्टीन हैज टू बी फिक्सड हियर इट सेल्फ So, आपने लॉग एन ट्रेवल किया या फिर आप कह सकते हैं कि लीफ नोट से मैक्सिमम आप रूट नोट की तरफ ट्रेवल करेंगे इसलिए इस इंजर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन हो सकती है अगर आपको डिलीशन करना है तो आप सबसे रूट नोट रूट नोट को डिलीट कर दीजिए मैक्सिम जो लास्ट इंडेक्स वाला नोट है उसको ऊपर पहुंचा दीजिए एंड देन चूंकि हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी इसलिए एक ऑपरेशन परफॉर्म करके 31 को नीचे की तरफ आप शिफ्ट कीजिए जब तक कि वो ऐसी पोजीशन पे ना पहुंच जाए जो कि हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो सो so, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस uh, किया उसमें सबसे अच्छा इंप्लीमेंटेशन बाइनरी हीप इंप्लीमेंटेशन है जिसमें कि लॉग एंड टाइम में हम इंजर्शन भी कर सकते हैं और लॉग एंड टाइम में डिलीशन भी कर सकते हैं धन्यवाद